அதிமுக ஆட்சியால் ஏற்பட்டுள்ள களங்கத்தை துடைத்திட வேண்டும் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு அனைவரும் தயாராகுமாறு திமுக தலைவர் கலைஞர் வேண்டுகோள் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான எழுச்சி மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது நமக்கு நாமே பயணம் பற்றி திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் பேட்டி தமிழகத்திற்கு இந்த ஆண்டு தண்ணீர் திறந்துவிட வாய்ப்பே இல்லை கர்நாடக அரசு திட்டவட்டம் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தம் அடுத்த வாரம் முடிவாகும் என்றும் அறிவிப்பு இந்தியாவில் வர்த்தகம் செய்ய வால்மார்ட் நிறுவனம் பல கோடி லஞ்சம் அமெரிக்க முன்னணி பத்திரிகை பரபரப்பு தகவல் கிரிக்கெட் வாரிய அலுவலகத்தில் புகுந்து சிவசேனா அமைப்பினர் தாக்குதல் பாகிஸ்தானுடனான பேச்சுவார்த்தை டெல்லிக்கு மாற்றம் வணக்கம் வணக்கம் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் கலைஞர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அதற்கான பணிகளை இப்போதிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் திமுக தலைவர் கலைஞர் தலைமையில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆலந்தூர் ஆர் எஸ் பாரதியின் இல்ல திருமண விழா சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் நடைபெற்றது பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் முரசொலி செல்வம் ஆகியோர் மனவிழாவிற்கு முன்னிலை வகித்தனர் திருமணத்தை நடத்தி வைத்து வாழ்த்துரை வழங்கிய கலைஞர் அதிமுக ஆட்சியால் தமிழகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள களங்கத்தை போக்குவதற்கு அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் தமிழ்நாட்டை பற்றியும் தமிழினம் குறித்தும் தமிழ் மொழி பற்றியும் அக்கறையில்லாமல் செயல்படும் அதிமுக ஆட்சியின் அவலங்கள் குறித்து அனைத்து தரப்பு மக்களிடம் விளக்கும் வகையில் இன்று முதலே தீவிரமாக பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் கலைஞர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் இன்றைக்கு நமக்கு ஆட்சி என்ன ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஆட்சியை நடத்துகிற அப்படி யார் இருக்கிறார்கள் என்ற கல்விக்கு பதில் கிடையாது ஆட்சி இருக்கலாம் ஆனால் ஆட்சியை நடத்துவதற்கு யாரால் யாரால் அந்த ஆட்சி நடத்த விடுவது யாராவது சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்ல முடியாது எனவே நாம் உருவாக்கிய ஆட்சி நம்ம நடத்துகிற ஆட்சி நம்மால் இன்றைக்கு விளம்பரம் பெற்ற ஆட்சி நம்மையே மறந்துவிட்டு நம்முடைய எதிர்காலத்தை மறந்துவிட்டு தமிழர்களை மறந்துவிட்டு தமிழ் மொழியை மறந்துவிட்டு தமிழ்நாட்டையே மறந்துவிட்டு தமிழர்களுடைய எதிர்காலத்தை மறந்துவிட்டு நடைபெறுகிற ஆட்சியாக இருந்தால் அந்த ஆட்சியை அனுதிக்க முடியுமா தமிழகத்தில் விலைவாசி அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட கலைஞர் இந்த கொடுமையை எண்ணி பார்க்கும் போது அப்படியே விட்டுவிட்டால் எதிர்காலம் என்னவாகும் என்பதையெல்லாம் நாமும் சிந்தித்து பாட்டாளி மக்களையும் உழவர் பெருமக்களையும் சிந்திக்கச் செய்து மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் திருமண நிகழ்ச்சியில் ஆற்காடு வீராசாமி டி ஆர் பாலு கனிமொழி துர்கா ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர் அதிமுக ஆட்சியை அகற்றிவிட்டு திமுகவை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்த வேண்டும் என்கிற மக்களின் பிரதிபலிப்புத்தான் மக்கள் அளித்த லட்சக்கணக்கான கோரிக்கை மனுக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று வரும் நமக்கு நாமே பயணத்தின் போது இதை தாம் உணர்ந்ததாக திமுக பொருளாளர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்
திமுக பொருளாளர் மு ஸ்டாலின் மேற்கொண்டு வரும் நமக்கு நாமே விடியல் மீட்பு பயணத்தின் இரண்டாம் கட்டம் நீலகிரியில் தொடங்கி கடலூரில் நிறைவடைந்தது சென்ற இடமெல்லாம் மக்கள் வெள்ளம் ஆரவாரமான வரவேற்பை பெற்ற ஸ்டாலின் இந்த பயணம் வெற்றிகரமாக அமைந்தது என்று கூறுகிறார் ஏற்கனவே தென் மாவட்டத்தில் அதைத் தொடர்ந்து கொங்கு மண்டலத்தில் அதேபோல் காவேரி டெல்டா உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து இந்த பயணத்தை இரண்டு கட்டமாக இதுவரையில் நான் முடித்திருக்கிறேன் மக்கள் மனதில் அதிமுக அரசு மீது சொல்ல முடியாத கோபத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் சுற்றுப்பயண நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரையில் முதல் கட்ட பயணத்தில் ஏறக்குறைய ஒன்றரை லட்சம் மனுக்களை நான் பெற்றிருக்கிறேன் இந்த இரண்டாவது கட்ட பயணத்தில் சற்று ஏறக்குறைய ஒன்னேகா லட்சம் மனுக்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது ஆக மொத்தம் ரெண்டே முக்கால் மனுக்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதிமுகவை வீழ்த்தக்கூடிய சக்தி திமுகவுக்கு மட்டுமே உண்டு என்று மக்கள் நம்ப தயாராகிவிட்டார்கள் என்பது தான் இந்த பயணத்தினுடைய எழுச்சியை இந்த பயணத்தில் காணப்படக்கூடிய மகிழ்ச்சியை மக்கள் எனக்கு தரக்கூடிய வரவேற்பை நான் கண்கூடாக காணுகிறேன் எனவே நமக்கு நாமே பயண திட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நிச்சயம் அது மிகையாகாது கொங்கு மண்டலத்தில் தொழில் வளர்ச்சி நசிந்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டும் ஸ்டாலின் நெற்களஞ்சியமாக திகழ்ந்த டெல்டா பகுதிகள் கற்களஞ்சியமாக மாறிவிட்டது என்கிறார் தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் பலவும் அதேபோல் கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கின்ற தொழில் வளர்ச்சி இந்த அதிமுக ஆட்சியில் நசுங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கொடுமைகளையும் நெற்களஞ்சியமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டெல்டா பகுதி இப்பொழுது இந்த ஆட்சியில் கற்களஞ்சியமாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடுமைகளை பற்றியும் மக்கள் வேதனைகளோடு எடுத்து சொன்ன அந்த செய்திகள் எனக்கு மிகவும் வேதனையை தந்திருக்கிறது பணி நியமனம் பதவி உயர்வு பணியிட மாற்றம் என அனைத்திலும் அதிமுக ஆட்சி ஊழல் செய்யும் அரசாக செயல்படுவதாக மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்கிறார் விண்ணை முட்டக்கூடிய விலைவாசி பெரும் வேதனையில் பெண்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல மதுவிலக்கு வேண்டும் என்று மாநிலம் முழுவதும் இன்றைக்கு எல்லா தரப்பினரும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதை பற்றி கிஞ்சுற்றும் கவலைப்படாமல் ஜெயலலிதா இப்பொழுது குடநாட்டிலே ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடுமைதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் மக்கள் கொந்தளித்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நெல் விவசாயிகளுக்கு உரிய கொள்முதல் விலை கிடைக்கவில்லை கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அவர்களுக்கு கட்டுப்படியாகக்கூடிய விலையும் கிடைக்கவில்லை அது மட்டுமில்லை நிலுவை தொகையும் இதுவரையில் இந்த ஆட்சியில் வழங்கப்படவில்லை கைத்தறி விசைத்தறி உரிமையாளர்களும் தொழிலாளர்களும் அனைத்து உரிமையாளர்களும் அறிவிக்கப்படாத கண் கடுமையான மின்வெட்டால் மிகவும் பாதிப்புக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிபிடி என்று சொல்லக்கூடிய போஸ்டிங் ப்ரொமோஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் என்று பிபிடி அதாவது எல்லாவற்றிலும் இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி ஊழல் நிறைந்த ஆட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் சத்துணவு ஊழியர்கள் மக்கள் நல பணியாளர்கள் போக்குவரத்து தொழிலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு ஊழியர்களும் இந்த அரசால் பெருத்த ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய காவலர்களே சொல்ல முடியாத அளவிற்கு அவளுக்கு வேலை பலு ஏன் அதையும் தாண்டி தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய கொடுமையும் இந்த ஆட்சியில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அதிமுக ஆட்சியில் புதிய மின் திட்டங்கள் இல்லை புதிய தொழிற்சாலைகள் இல்லை ஒரு உருப்படியான திட்டம் ஒன்றுமே இல்லை எனவே எங்கும் கரப்ஷன் எங்கும் கமிஷன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கலெக்ஷன் என்ற ரீதியில் ஜெயலலிதாவுடைய ஆட்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதையும் கடந்து உள்ளாட்சியினுடைய பிரதிநிதிகள் அனைவருமே அதிலே தான் முனைப்பை செயல்பட்டு முனைப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரே தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது அதிமுக ஆட்சியை அகற்றிவிட்டு திமுகவை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்த வேண்டும் என்ற எழுச்சி பொதுமக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது என நம்பிக்கையோடு கூறுகிறார் திமுக பொருளாளர் மு ஸ்டாலின் தமிழகத்திற்கு இந்த ஆண்டு காவிரியில் இனி தண்ணீர் திறந்துவிட வாய்ப்பில்லை என்று கர்நாடக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் எம் பி பாட்டீல் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் மேகதாது பகுதியில் அணை கட்டுவதற்கான தனியார் நிறுவனம் அடுத்த வாரம் முடிவு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கர்நாடகாவில் மேகதாது பகுதியில் அணை கட்டுவது தொடர்பான உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் 
அம்மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் எம் பி பாட்டீல் தலைமையில் பெங்களூருவில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பாட்டீல் மேகதாது அணைக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் பல நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்திருப்பதாகவும் எந்த நிறுவனத்திடம் பணியை ஒப்படைப்பது என்பது அடுத்த வாரம் நடைபெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கர்நாடக அணைகளில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் தமிழகத்திற்கு இந்த ஆண்டு இனி தண்ணீர் திறந்துவிட வாய்ப்பில்லை என்றும் பாட்டில் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க அதிகாரிகளுக்கு பல கோடி ரூபாய் வால்மார்ட் நிறுவனம் லஞ்சம் கொடுத்ததாக அமெரிக்க பத்திரிகை பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் முன்னணி பத்திரிகையான த வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவில் வர்த்தகம் தொடங்க பாரதி என்டர்பிரைசஸ் என்ற நிறுவனத்துடன் வால்மார்ட் நிறுவனம் முயற்சி மேற்கொண்டது பின்னர் திட்டம் கைவிடப்பட்டு தனியாக விற்பனை நிலையங்களை தொடங்க வால்மார்ட் முடிவு செய்தது இந்நிலையில் மெக்சிகோ நாட்டில் வால்மார்ட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விற்பனை நிலையங்களில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பான விசாரணையின் போது இந்தியாவில் வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்காக வால்மார்ட் நிறுவனம் கீழ்நிலை அதிகாரிகளுக்கு பல கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அமெரிக்க அரசின் விசாரணை அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி அந்நாட்டு பத்திரிகை இந்த தகவலை கூறியுள்ளது மும்பையில் சிவசேனா கட்சியினர் தாக்குதல் நடத்தியதால் ரத்து செய்யப்பட்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் பேச்சுவார்த்தை டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவுறுத்தியதன் பேரில் மீண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே நேரடி கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்துவது குறித்து மும்பையில் உள்ள இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது அப்போது போட்டிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷங்களை எழுப்பியபடி புகுந்த சிவசேனா கட்சியினர் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர் அங்கிருந்த மேஜை நாற்காலிகள் கண்ணாடிகளை அவர்கள் அடித்து நொறுக்கினர் இதையடுத்து மும்பையில் நடைபெறுவதாக இருந்த பேச்சுவார்த்தை பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது விளையாட்டுடன் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என்றும் நாட்டின் இறையாண்மைக்கு எதிராக பிசிசிஐ ஒருபோதும் செயல்பட்டதில்லை என்றும் நிர்வாகிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் discussion with pcb i think this kind of demonstration is completely uncalled for it should not have been done and uh, our dialogue with pakistan cricket board would continue even in worst days when indo pak relations were very bad then also pcb always stood it by bcci taakudal todarbana pugara eduthu 10 sivasena thondargalai mumbai polisar kaidu seidullanar இரு நாட்டு கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர்களின் பேச்சுவார்த்தை டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது தமிழகம் வளர்ச்சியில் மிகவும் பின்தங்கி இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தற்போதைய அதிமுக ஆட்சியில் தமிழக மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டு இருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்து இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் கேரள மாநிலத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் அங்கு பெருசவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது கர்நாடக மாநிலத்தோடு நம்முடைய மாநிலத்துடைய வளர்ச்சியை ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் ஆந்திரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் பிற மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் அன்னைக்கு உயர்ந்த நிலையில் இருந்த தமிழகம் இந்த அனைத்து மாநிலங்களிலும் விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்த தமிழகம் இன்னைக்கு எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி இருந்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தமிழகம் மிக மிக பின்னடைவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால தமிழக மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கிழக்கு கடற்கரை சாலை பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை கன்னியாகுமரி வரையிலான இரட்டை ரயில் பாதை பணி குறித்த அறிவிப்பை விரைவில் ரயில்வே அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு வெளியிடுவார் என்றும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் டிஎஸ்பி விஷ்ணு பிரியா தற்கொலை வழக்கில் தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருவதாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதரணி புகார் தெரிவித்துள்ளார் நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினாா் கடலூர் அருகே உள்ள கோண்டூரில் விஷ்ணுபிரியா இல்லத்திற்கு சென்ற விஜயதரணி 
அவரது பெற்றோரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு மிகவும் சீர்கெட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் விஷ்ணு பிரியா தற்கொலை செய்து கொள்ள வாய்ப்பே இல்லை என்றும் தூக்கிட்டுக் கொண்டதற்கான ஆதாரங்களும் இல்லாததால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் கொலை செய்யப்பட்டு தூக்கு மாட்டிக் கொண்டது போல ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது அவர் தூக்கு மாட்டிக் கொள்ளவே சாத்தியம் சாத்தியதை இல்லை அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதே போல அவருடைய லேப்டாப் செல்போன் இவர்கள் இவைகளெல்லாம் இன்று வரை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் என்ன சாட்சியங்கள் அழைக்கி அழிக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டிருப்பது இன்றைக்கு ஊர்ஜிதமாகிறது அந்த விதத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்து வருகிறது சட்டம் ஒழுங்கு மிகவும் மோசமாகி இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை மேலதிகாரிகளின் அழுத்தத்தால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடும் என கூறிய விஜயதாரணி நீதிமன்றங்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் விசாரித்தால்தான் உண்மை வெளிவரும் என்றார் கோகுல் ராஜ் கொலை குறித்து ஆயிரத்திற்கும் மேல் கேள்வி எழுப்பியும் எந்த கேள்விகளுக்கும் யுவராஜ் சரியான பதில் அளிக்கவில்லை என்று சிபிசிஐடி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே யுவராஜிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் வெள்ளை தாளில் கையெழுத்து வாங்கியதாக அவரது வழக்கறிஞர் புகார் கூறியிருக்கிறார் ஏழு நாட்கள் விசாரணை முடிந்து யுவராஜை சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் நேற்று பலத்த பாதுகாப்புடன் நாமக்கல் முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் கோகுல் ராஜ் கொலை குறித்து ஆயிரத்திற்கும் மேல் கேள்வி எழுப்பியும் எந்த கேள்விகளுக்கும் யுவராஜ் சரியான பதில் அளிக்கவில்லை என்று சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மலர்மதி யுவராஜை பதினைந்து நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார் விசாரணையின் போது யுவராஜை மிரட்டி சிபிசிஐடி போலீசார் வெள்ளை தாளில் கையெழுத்து வாங்கியிருப்பதாக வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் வேலூர் மத்திய சிறையில் யுவராஜ் அவர்களை பாத நாள் நீதிமன்ற காவல் நடைபெறும் என்று நீதிபதி அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் நீதிமன்றத்தில் அவர் சார்பில் ஆஜராகி அவர் சொன்னதான அவர் ஃபேமிலியில் சொன்னது அடிப்படையில் ஆஜராகிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அப்ஜெக்ஷனையும் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்திருக்கிறேன் என்னவென்றால் இந்த ஒரு வார நீதிமன்ற காவலையில் யுவராஜ் அவர்கள் தவறான வகையில் நடத்தப்பட்டிருக்கிறார் மிரட்டப்பட்டிருக்கிறார் அவரிடமிருந்து வெற்று வெள்ளை தாள்களில் கையெழுத்தெல்லாம் பெற்று அவர் ஒப்புதலாக கொடுத்து விட்டது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை காவல்துறை ஏற்படுத்தி அதை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கான முழுமையான அப்ஜெக்ஷன் பெற்றுச்சினா நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் நீதிபதி உத்தரவை அடுத்து பின்னர் யுவராஜை காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் சென்று வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் மு க ஸ்டாலின் மேற்கொண்டுள்ள நமக்கு நாமே விடியல் மீட்பு பயணம் மக்களிடையே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் கா பொன்முடி பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார் சென்னை கிழக்கு மாவட்டம் எழும்பூர் வடக்கு பகுதி சார்பாக நமக்கு நாமே விடியல் மீட்பு பயணம் விளக்க பொதுக்கூட்டம் புரசை வாக்கத்தில் நடைபெற்றது பகுதி செயலாளர் சோ வேலு தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் பி கே சேகர்பாபு முன்னிலை வகித்தார் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் கா பொன்முடி திமுக கொண்டு வந்த மக்கள் நலத் திட்டங்களை முடக்குவதே அதிமுக அரசின் வேலையாக இருப்பதாக கூறினார் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இருபத்தி இரண்டு பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் அதிமுக ஆட்சியில் ஏதேனும் ஒரு பாலம் கூட அமைக்கப்பட்டதா என கேள்வி எழுப்பினார் அதுக்கப்புறம் அவர் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது அஞ்சு கட்டினார் டி ஆர் பாலம் வந்த உடனே ஆறு கட்டினார் ஆக சென்னையில மட்டும் இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு மேம்பாலங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த கலைஞர் ஆட்சியினுடைய சாதனை ஜெயலலிதா ஆட்சியில் யாரும் ஒன்று சொத்து பாலம் கட்டினாங்க நீ கலைஞர் ஆட்சியில் போட்ட திட்டத்தையும் நிறுத்தி வைப்பதுதான் ஜெயலலிதாவினுடைய வேலை கூட்டத்தில் பேசிய கழக கொள்கை பரப்பு இணை செயலாளர் புதுக்கோட்டை விஜயா தென்னிந்திய திரைப்பட சங்க தேர்தலில் ஏற்பட்ட மாற்றம் போல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என நம்பிக்கையுடன் கூறினார் மீண்டும் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மகத்தான மாற்றத்தை தளபதி அவர்கள் தலைமையிலான ஒரு மகத்தான மாற்றத்தை இன்றைக்கு நாடு உருவாக்குவதற்கு காத்திருக்கிறது ஒரு நடிகர் சங்கத்திலே ஏற்பட்ட மாற்றம் அல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு மகத்தான மாற்றம் இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் இருக்கிற மக்கள் எதிர்பார்க்கிற மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு காத்திருக்கோம் ஏஎம் பி எம் பார்க்காமல் நாளும் உழைத்த சி எம் தலைவர் கலைஞரை முதல்வராக இந்த மக்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் பார்த்த நாடு இந்த நாடு 
கூட்டத்தில் கழக பேச்சாளர் சரத்பாலா சட்டத்துறை இணை செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் ரங்கநாதன் தமிழன் பிரசன்னா உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் ஆம்பூரில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி நான்கு பேர் கொண்ட கும்பலால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த மாணவி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் இந்து மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒருவர் கன்னிகாபுரத்தில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு சென்றுவிட்டு நேற்று மாலை வீடு திரும்பியுள்ளார் அப்போது அந்த மாணவியை நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் வழிமறித்து தூக்கிச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது தொடர்ந்து அந்த மாணவியை கொலை செய்யும் நோக்குடன் அந்த கும்பல் தாக்குதல் நடத்தியது இதில் பலத்த காயமடைந்த மாணவி அவர்களிடமிருந்து தப்பி தனக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து தாயிடம் கூறினார் இதையடுத்து மாணவி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் பாலியல் பலாத்காரம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் கன்னிகாபுரத்தைச் சேர்ந்த தினகரன் ஜாட்குமார் கார்த்திக் சுப்பு ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பின்னர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் தமிழகத்தில் குமரி கடற்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் ரமணன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் ரமணன் குமரி கடலோர பகுதியில் ஏற்பட்ட மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்துள்ளதாகவும் அதிகபட்சமாக அறந்தாங்கியில் ஏழு சென்டிமீட்டரும் தூத்துக்குடியில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக ரமணன் தெரிவித்தார் வரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையிலே கடலோர மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் உள் மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு தென்மேற்கு பருவமழையை பொறுத்தவரையிலே இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலே முற்றாக நீக்கப்பட்டு விட்டுள்ளது சென்னை நகரை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமுடுத்தன் இருக்கும் நகரின் சில பகுதியில் மழை வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை காலம் முடிவடைந்து விட்டதாகவும் வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் ரமணன் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் நேற்று பேருந்தில் குண்டு வெடித்ததில் குழந்தைகள் உட்பட பத்து பேர் உடல் சிதறி பலியானார்கள் குவெட்டா பகுதியில் பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பேருந்தில் குழந்தைகள் உட்பட நாற்பது பேர் இருந்தனர் திடீரென பேருந்து வெடித்து செதறியது இந்த சம்பவத்தில் பேருந்தில் இருந்தவர்கள் தூக்கி வீசப்பட்டனர் இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட பத்து பேர் உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர் இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் உடனடியாக அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் अभी तकरीबन 10 एग्जैक्टली जो है ना वो 10 कैजुअलिटीज हैं और 17 इंजर्ड हैं जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है अब हम कोशिश तो कर रहे हैं अब आगे हॉस्पिटल में मे बी के और पॉसिबिलिटी है இந்த சம்பவத்தை அடுத்து அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சாலைகளில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது பேருந்து வெடித்துச் செதறிய போது அருகில் இருந்த வீடுகளின் ஜன்னல்களும் உடைந்ததாக மக்கள் தெரிவித்தனர் இதே பகுதியில் கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பில் இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் ஆடும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பந்து வீச்சாளர் உமேஷ் யாதவிற்கு பதில் ஸ்ரீநாத் அரவிந்த் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியா வந்துள்ள தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஐந்து ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த மூன்று போட்டிகளில் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு வெற்றிகளை பெற்று முன்னணியில் இருக்கிறது அடுத்ததாக நான்காவது ஒருநாள் போட்டி வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சென்னையில் நடைபெறுகிறது 
இதில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி வீரர்கள் சென்னை வந்தனர் சென்னை வந்த அவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது போட்டிகளில் ஆடும் இந்திய அணியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பந்துவீச்சாளர் உமேஷ் யாதவ் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு ஸ்ரீநாத் அரவிந்த் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இதேபோல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆடும் இந்திய அணியிலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது விராட் கோலி தலைமையிலான அணியில் முரளி விஜய் தவான் புஜாரா ரஹானே ரோஹித் சர்மா விக்கெட் கீப்பர் சஹா அஸ்வின் ரவீந்திர ஜடேஜா அமித் மிஸ்ரா புவனேஸ்வர் குமார் உமேஷ் யாதவ் ராகுல் ஸ்டூபேட் பின்னி ஆரோன் இஷாந்த் சர்மா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் அதிமுக ஆட்சியால் ஏற்பட்டுள்ள களங்கத்தை துடைத்திட வேண்டும் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு அனைவரும் தயாராகுமாறு திமுக தலைவர் கலைஞர் வேண்டுகோள் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான எழுச்சி மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது நமக்கு நாமே பயணம் பற்றி திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் பேட்டி தமிழகத்திற்கு இந்த ஆண்டு தண்ணீர் திறந்துவிட வாய்ப்பே இல்லை கர்நாடக அரசு திட்டவட்டம் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தம் அடுத்த வாரம் முடிவாகும் என்றும் அறிவிப்பு இந்தியாவில் வர்த்தகம் செய்ய வால்மார்ட் நிறுவனம் பல கோடி லஞ்சம் அமெரிக்க முன்னணி பத்திரிகை பரபரப்பு தகவல் கிரிக்கெட் வாரி அலுவலகத்தில் புகுந்து சிவசேனா அமைப்பினர் தாக்குதல் பாகிஸ்தானுடனான பேச்சுவார்த்தை டெல்லிக்கு மாற்றம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது வணக்கம் வணக்கம்